দীর্ঘ 10 বছর ধরে মোবাইল রিপেয়ারিং এর কাজ আমরা করি ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর কাজ করি এবং এর সাথে সাথে প্রচুর ভিডিও আমরা তৈরি করি যে ভিডিও গুলো আমরা চাই যে টেকনিশিয়ানরা দেখুক এবং টেকনিশিয়ানরা দেখে দেখে তারা বিভিন্ন রকম ইতিবাচক সমালোচনা করেন যেগুলো আমাদের আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে অ্যাকসেপ্ট করি এবং মনে হয় যে আরো সমালোচনা আসুক যাতে আমরা নিত্য নতুন ভাবে প্রত্যেক মুহূর্তে ভালো কিছু করে যেতে পারি তো এই রকম ভিডিও যারা দেখেন এবং ভিডিও দেখে যারা কাজ করেন তারা আমাদের সম্বন্ধে কে কি বলছে আসুন একটু শুনে আমার সমস্ত ইউটিউব টেকনিশিয়ান ভাইদেরকে সর্বোপরি ইসলামিক পরিভাষায় জানাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত আমি ওয়াসিম আকরাম মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি কর্মহীন জীবন যে কতটা কষ্টের একমাত্র সেটা তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা কর্মের জন্য আজও নানান জায়গায় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে আমিও ছিলাম তার একজন শিকার বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি করব। তাই পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শে জানতে পারলাম মোবাইল রিপেয়ারিং এর কথা তাই মোবাইল রিপেয়ারিং শেখার জন্য নানান জায়গায় গিয়ে খোঁজ করতে থাকি কিন্তু সেসব জায়গায় সেভাবে আমি সফলতা পাইনি অবশেষে যখন ইউটিউবে সার্চ দিতে লাগলাম হাজারো ভিডিওর মাঝে খুঁজে পেলাম সঞ্জীব পণ্ডিতের টেলিকম আইনক্সের নানান ভিডিও সেই সমস্ত ভিডিওগুলো দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং সেখান থেকে ফোন নম্বর কানেকশন করে আমি স্যারকে ফোন দিয়েছিলাম এবং ফোন দিয়ে বলেছিলাম যে স্যার আমি ওয়াশিং বলছি মুর্শিদাবাদ থেকে আমি মোবাইল রিপেয়ারিং শিখতে চাই তাই স্যার তেনার ইনস্টিটিউশনে আমি কিভাবে পৌঁছবো তার ঠিকানা বলে দেন এবং সেই মোতাবেক আমি একদিন পৌঁছেও গেলাম পৌঁছে গিয়ে প্রথম দিনকেই বললাম স্যার আমি কি ক্লাসটা দেখতে পারি স্যার বললেন হ্যাঁ অবশ্যই যাও গিয়ে দেখো আমি গিয়ে বসে দেখলাম সেটা দেখে পেলাম যে মোবাইলের প্রত্যেকটি পার্টস সম্পর্কে পরিচিতি সেটা দেখে আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছিলাম আর সেই দিনকেই আমি অ্যাডমিশন নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম পরের দিনকে যখন আবার ক্লাসে গেলাম তো মোবাইলের প্রত্যেকটি কম্পোনেন্ট তার কাজ সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তা কীভাবে সেটা সমাধান করা যায় সেই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় আমাদের বলেছিলেন আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছিলাম স্যারের সেই সমস্ত শেখানো টেকনিক্যাল দেখে তাই আমি স্যারদের চির কৃতজ্ঞতা জানাই শুধু তাই নয় এখানে হার্ডওয়ার্ক সফটওয়্যারের যে কোনো সমস্যার সমাধান স্যারদের কাছে যদি জানতে চান তার স্যাররা অনার্স হয়ে বলে দেন এছাড়া তাদের নিত্য নতুন বই বের হচ্ছে অনেক বই রয়েছে আমি প্রায় প্রত্যেকটি বই কিনেছি এবং সেই বইগুলো পড়ে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি তাই আমি ধন্যবাদ জানাই টেলিকম আইনক্সকে এছাড়া শুধু তাই নয় এছাড়া এখানে স্যাররা যদি কোনো সমস্যা আছে বা কোনো নতুন কিছু বের হয় তাও সেগুলো আমাদেরকে ফোন করে জানিয়ে দেন এবং হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের জন্য কোনো ভিডিও তৈরি হলে বা কোনো সমস্যা যদি আসে তাহলে সেগুলো আমাদেরকে ফোন করে ডাকেন যে আমাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখান এবং এখান থেকে আমি সফটওয়্যার কানেকশন করেছিলাম সফটওয়্যার নিয়েছিলাম নিয়ে আবার নতুন যদি কোনো সফটওয়্যার আছে সেগুলো স্যার আমাদেরকে ফোন করে বলে দেন এবং আমরা সেগুলো দিয়ে নিয়ে আসি শুধু একবার আমরা পয়সা ইনভেস্ট করি আর লাইফ টাইমের জন্য আমরা সেখান থেকে সার্ভিস পেয়ে থাকি তাই আমি বলবো যারা নতুন ছাত্র অর্থাৎ মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের উপর তারা এই ইনস্টিটিউশনে জয়েন করুন এবং দেখুন শুধু প্রথম দিনকে আমি অ্যাডমিশন হতে বলছি না প্রথম দিনকে গিয়ে দেখুন যাচাই করুন তারপরে সেখানে অ্যাডমিশন নেন আশা রাখছি একটা ভালো ইনস্টিটিউট এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে এবং অনেক কিছু পাওয়ার আছে আমি এখান থেকে শিখে আজ আমি নিজেই দোকান খুলে দিই আমার দোকান আমি বাসে মাতলাম মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি এটা আমার দোকান আর এখানে বসে আমি আমার মোবাইলের কাজ শুরু করি এটা হচ্ছে আমার মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের কর্মের জায়গা আর এটা আমার দোকান তাই আশা রাখছি যারা নতুন শিখতে চান এখানে যান গিয়ে দেখুন তাদের সাথে কথা বলুন আশা রাখছি সকলকেই ভালো লাগবে আর এখান থেকে সঞ্জয় দা আছেন সৌরভ দা আছেন সঞ্জীব পণ্ডিত স্যার আছেন আশা রাখছি সত্যি এনারা খুবই ভালো এনারাদের ব্যবহার আপনারা না গেলে কিছুই বুঝতে পারবেন না আশা রাখছি এখান থেকে অনেক কিছু শেখা আছে অনেক কিছু জানার আছে 
আপনারা যান দেখুন তারপরে অ্যাডমিশন নেন শুধু আমার মুখে কথাই নয় আপনারা নিজেরা গিয়ে দেখবেন জানবেন বাছাই করবেন তারপরে অ্যাডমিশন হবেন এখানে কোনো জোর জবস্তি নেই আপনার ইচ্ছা আশা রাখছি সবাই ভালো আছে ভালো থাকবেন খোদা হবে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই বা ব্লুটুথ ওয়াইফাই ধরুন কাজ করছে না কোনো মোবাইল এসে ওয়াইফাই সিগনাল পাচ্ছে না বা খুব লো সিগনাল বা সেটা ব্লুটুথের ক্ষেত্রেও হতে পারে ব্লুটুথে সিগনাল খুব লো বা ব্লুটুথে কোনো কানেকশানই পাওয়া যাচ্ছে না সারা দিন সার্চিংয়ে হয়ে যাচ্ছে কাউকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না তো এরকম ধরনের প্রবলেম যদি আমরা পাই তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সেই কাজটাকে মানে সলভ করার চেষ্টা করব তো তার জন্য আমাদের আজকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মোবাইল ফোনটা আমরা যখন ওপেন করি মোবাইল ফোনটা যখন খোলা হয় খোলার সময় এই যে ব্যাক সাইডটা যদি আমরা একটু ভালো করে দেখি দেখুন ব্যাক সাইডে এটা অনেক বড় মানে এটা হচ্ছে অ্যান্টেনার দিকটা আমি রাখাচ্ছি এখানে একটা মেটালের আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা এটা মেন অ্যান্টেনা আর একটা ছোট অ্যান্টেনা আছে এই এই পাশটা যদি আমরা একটু ফলো করি দেখবো এখানটা একটা ছোট অ্যান্টেনা আছে এই ছোট অ্যান্টেনাটা হচ্ছে আমাদের এফ এম এই সরি ব্লুটুথ তারপরে হচ্ছে ওয়াইফাই তো এই বা এফ এম তো এইগুলোর অ্যান্টেনা হিসাবে কিন্তু আমাদের এটা কাজ করছে তো এইটা যদি আমরা ওপেন করি একটু ব্যাক সাইডটা দেখি ব্যাক সাইডটা দেখলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনটে ডট রয়েছে এখানে তিনটে ডট এখানে আছে দুটো ডট এই দুটো যেই ইয়েটা রয়েছে পিনটা এইটা হচ্ছে আমাদের মানে ছোট অ্যান্টেনা এটা সেটা ওয়াইফাইয়ের অ্যান্টেনা ওয়াইফাই ব্লুটুথ এগুলোর অ্যান্টেনা আর যেটা একটু বড় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মেন নেটওয়ার্কের জন্য যে অ্যান্টেনাটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে এটা তো এবার আমরা যেটা চেক করব চেক করার মেন যেটা আমাদের বিষয় সেটা হচ্ছে যে মোবাইল ফোনে যেই অ্যান্টেনাটা রয়েছে মানে আমি যদি এটাকে এবার এইভাবে সেট করি ছোট অ্যান্টেনাটা রয়েছে এই পাঁচটায় তো তার মানে এই দুটো টিপস এই দুটো টিপস কিসের জন্য ব্লুটুথ অ্যান্টেনা এখানে দেখুন একটু যদি আমরা ভালোভাবে দেখি এখানে কিন্তু লেখা আছে ওয়াইফাই বিটি এই যেখানটা লেখা রয়েছে ওয়াইফাই বিটি তার মানে এটা হচ্ছে ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ দুটোরই অ্যান্টেনার কাজ করছে একসাথে তো এটার ফাংশানটা কীরকম হবে এটার ফাংশানটা হবে আমি নিচে একটা ছবি এঁকেছি ঠিক এরকম ফাংশান হবে দেখুন এখানে দুটো টিপস রয়েছে মানে এই সেই দুটো টিপস এই দুটো টিপসের মধ্যে একটা গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত আর একটা রয়েছে ডাইরেক্ট একটা রেজিস্টেন্স হয়ে ডাইরেক্ট চলে আসছে কোথায় ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ আইসির মধ্যে সিগনালটা মানে এখান থেকে যে অ্যান্টেনা থেকে সিগনালটা ক্যাচ করছে সেটা এই রেজিস্টেন্সের থ্রু আমাদের ওয়াইফাই আইসির মধ্যে কিন্তু ট্রান্সফার করা হচ্ছে বা যেটা আমাদের ব্লুটুথ সিগনালটা আসে সেটাকে আমাদের এই আইসিটার মধ্যে ট্রান্সফার করা হচ্ছে তো যদি কখনো দেখি এখান থেকে এত অবধি কন্টিনিউটি আছে কিন্তু এ পাশে নেই তাহলে আমরা কি করব এখানে একটা জাম্পার কানেকশান করে দিলেই কিন্তু আমাদের এই ওয়াইফাই বা ব্লুটুথ রিলেটেড প্রবলেম যেটা রয়েছে আমাদের সেটা কিন্তু সলভ হয়ে যাবে আর একটা জিনিস আর একটা বিষয় বলবো সেখানে কিছু কিছু মোবাইল আছে যেটা এখানে একটা রেজিস্টেন্স ছাড়াও একটা ভ্যারিস্টার বা ক্যাপাসিটার থাকতে পারে যেটা একটা দিক আমাদের এই অ্যান্টেনার পজিটিভের সাথে যুক্ত আর একটা দিক গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত যদি এরকম থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের তো এটা ফার্স্টে চেক করে দেখতে হবে কন্টিনিউটি আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আমাদের এই কম্পোনেন্ট যেটা রয়েছে এটাকে রিমুভ করে দিতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যেতে পারে তো একবার আমরা মাল্টিমিটার দিয়ে মেপে দেখতে দেখার চেষ্টা করব যে এখানে কোনো রেজিস্টেন্স এরকম আছে কি না তো চলুন দেখা যাক চেক করে একবার মিটার দিয়ে আমরা মেপে দেখি তো মিটার দিয়ে মাপার জন্য আমরা কি করব বাজার মুডে রাখতে হবে মানে কন্টিনিউটি মুডে এই যে কন্টিনিউটি বাজছে এবারে আমরা অ্যান্টেনার যেটা পজিটিভ পিন আছে এই পজিটিভ পিনের সাথে দেখব এর আশেপাশে কোনো এখানে একটা একদম ইচ খুব ছোট্ট একটা রেজিস্টেন্স দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা দিক পেলাম আর একটা দিকও পেলাম তার মানে এটা কিন্তু আমাদের সেই রেজিস্টেন্স যেটা আমরা এখানে দেখানো হয়েছে যদি দেখি একদিকে আছে একদিকে নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু জাম্পার মারলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে আর কিছু কিছু মোবাইল আছে যেটা এই অ্যান্টেনারটা মানে ডাইরেক্ট পজিটিভের সাথে যুক্ত কিছু কিছু আছে যেটা অ্যান্টেনা মানে গ্রাউন্ডের সাথেও যুক্ত থাকে তো এটা দেখবো আমরা এটা পজিটিভের সাথে সরাসরি যুক্ত না গ্রাউন্ডের সাথেও আছে তো আগে প্লাসের সাথে মেপে দেখে নিই প্লাসের সাথে তো পাচ্ছি গ্রাউন্ডের সাথে একবার দেখি দেখুন এটা কিন্তু সরাসরি গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত নেই এটা কিন্তু গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত আছে মানে ডাইরেক্ট পজিটিভের সাথে যুক্ত আছে 
তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট এই কানেকশানটা চেক করব যেহেতু এটা পজিটিভের সাথে যুক্ত স্টেট এই রেজিস্টেন্সটাকে চেক করব কন্টিনিউটি আছে কিনা দুদিকে না থাকলে জাম্পার মারলে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে আর যদি দেখি আমাদের এখানে সমস্ত কিছু ওকে তবুও কাজ করছে না তখন আমাদের আইসি যেটা রয়েছে ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই ড্রাইভার আইসি যেটা আছে সেটা চেঞ্জ করার দিকে আমরা এগোব তো এইভাবে কিন্তু আমাদের ওয়াইফাই বা ব্লুটুথের কাজগুলো আমরা অনায়াসে কিন্তু এই সার্কিটগুলো যদি একটু ফলো করি তাহলে কিন্তু অনায়াসে এই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো